অটোমান সাম্রাজ্য হিজরি সপ্তম শতাব্দী মঙ্গোলিয়েদের আক্রমণে লন্ডভণ্ড আব্বাসীয় সালতানাত কনস্টাইনটি নোপেলের খ্রিস্টানদের সাথে লড়াইয়ে সালজুক সালতানাতের প্রাণ তখন ওষ্টাগত প্রায় ইসলামী ইতিহাসের এক চরম দুর্যোগপূর্ণ সময় ঠিক এই দুর্যোগপূর্ণ সময়ে মেঘের আড়াল থেকে উকি দিয়ে হেসে ওঠে এক নবারুণ সূর্য দিক দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ে সেই সূর্যের দীপ্তি ইসলামী সাম্রাজ্যের মেঘলা আকাশকে স্বচ্ছ এবং প্রখর রোদের আকাশে পরিণত করা সেই সূর্যের নাম ওসমানী সালতানাত ইসলামী ইতিহাসের এক সোনালী অধ্যায় জুড়ে সরিয়ে যে সালতানাতের ব্যাপ্তি যারা শতাব্দীর পর শতাব্দী দুর্দান্ত প্রতাপে ন্যায় নিষ্ঠার সাথে শাসন করে গেছে মুসলিম বিশ্ব একের পর এক রাজ্য বিজয় করে ইসলামকে করেছেন সমন্বিত এবং সম্প্রসারিত সারা বিশ্ব যাদেরকে জানে অটোমান সাম্রাজ্য নামে দীর্ঘকাল যাদের কথা চর্চা হয়ে আসছে ইতিহাসের পাতায় পাতায় প্রিয় দর্শক দুর্দৃশ্যের আজকের আয়োজন অটোমান সাম্রাজ্য সারা পৃথিবীতে যে কয়টি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার মধ্যে অটোমান সাম্রাজ্য ছিল ক্ষমতা প্রতিপত্তি ধন সম্পদ জ্ঞান বুদ্ধিতে ভরপুর এক সাম্রাজ্য বর্তমান তুরস্কের ইস্তাম্বুল সহ অন্যান্য শহরের মসজিদগুলি ও অটোমান সুলতানদের ব্যবহার করা তোপ কাপি প্রাসাদ সহ অন্য প্রাসাদগুলো দেখলে বোঝা যায় তাদের সাম্রাজ্য যেমন ছিল ধারে ভারে অনেক এগিয়ে তেমনি তাদের শাসকগণের জীবনযাপন ও রুচিশীলতা ছিল সেই সময়কালে অন্যান্য সাম্রাজ্যের শাসকদের থেকে অনেক বেশি এগিয়ে তুরস্কের ইস্তাম্বুল শহর থেকে সারা পৃথিবীর তিনটি মহাদেশ শাসন করা এই রাজবংশ টিকে ছিল ছয়শ চৌষট্টি বছর মুসলিম এই রাজবংশের শাসন তলে ছিল বর্তমান বিশ্বের ইউরোপের ক্ষমতাধর ফ্রান্স হাঙ্গেরি বুলগেরিয়া সহ প্রায় সকল দেশ এছাড়া সুদীর্ঘ ছয়শ চব্বিশ বছর ব্যাপী অটোমান সুলতানগণ শাসন করেছেন এশিয়া ও আফ্রিকার দেশ সমূহ সহ বর্তমান বিশ্বের প্রায় শতাধিক দেশ অটোমান সাম্রাজ্য বলতে বর্তমান তুরস্কের সাম্রাজ্যকেই বোঝায় তবে অটোমান সাম্রাজ্যের মতো এত বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে শাসন সেই সময়ের অন্য কোন সাম্রাজ্যের ছিল না যে কারণে অটোমান সুলতান প্রথম সলিমানকে বলা হতো পৃথিবীর বাচ্চা সৌর্য বীর্য অর্থ সম্পদ যুদ্ধ কৌশলের দিক দিয়ে অটোমানদের টেক্কা দেওয়ার মতো অন্য রাজবংশ ছিল না মুসলিম শাসক হিসেবে মুসলিম জাহানের খলিফার দায়িত্ব পালন করতেন অটোমান সুলতানগণ মুসলিম শাসনের স্বর্ণ যুগ অটোমান শাসনকাল যে সকল দেশকে আজ মুসলিম দেশগুলো সমীহ করে চলছে অথচ এককালে সেই সকল দেশগুলোর প্রতিনিধিরা একসময় অটোমান বাচ্চাদের পদতলে এসে বন্ধুত্বের বার্তা নিয়ে লুটিয়ে পড়তেন কিন্তু পৃথিবীর কোনো কিছুই চিরস্থায়ী নয় সৌর্যশালী অটোমান সাম্রাজ্যের গৌরবময় উত্থানের সাথে রয়েছে হতাশাময় পতনেরও ইতিহাস অটোমান সাম্রাজ্য ছিল বিশ্বের সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে বেশি দিন টিকে থাকা সাম্রাজ্য ইউরোপ থেকে শুরু করে এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল অটোমান সাম্রাজ্যের কিন্তু এত বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করল কিভাবে
অটোমান সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন শুরু তুরস্কের আনাতোলিয়া থেকে অটোমান বা ওসমানীয় সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম ওসমানের বাবা আরতুগ্রুল গাজি মূলত অটোমান সাম্রাজ্যের ভিত্তিপ্রস্তর করে যান আরতুগ্রুল গাজি ছিলেন মঙ্গোলিয়ান বংশোভূত এক যোদ্ধা তিনি এশিয়া মাইনর দিয়ে আনাতোলিয়াতে আসেন তিনি যখন আনাতোলিয়াতে আসেন তখন এই অঞ্চলে বিভক্ত ছিল এক অংশ দীর্ঘদিন যাবৎ বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল অপর অংশে আধুনিক তুরস্ক ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো নিয়ে সেলজুক সাম্রাজ্য ছিল সেলজুক সাম্রাজ্যের তুর্কুমান বা তুর্কি বংশভূত সুলতান আলাউদ্দিনকে আরতুগ্রুল এক যুদ্ধে সাহায্য করার জন্য পুরস্কার হিসেবে তার সাম্রাজ্যের একটি অংশের শাসনকর্তা বানিয়ে দেন আরতুগ্রুল গাজির মৃত্যুর পর এবং সেলজুক সাম্রাজ্য দিন দিন দুর্বল হয়ে ভেঙে যাওয়ার কারণে আনাতোলিয়া বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হয়ে পড়ে পরবর্তীতে আরতুগ্রুল গাজির ছেলে প্রথম উসমান তার শাসনাধীন অঞ্চলকে বৃদ্ধি করে বারোশো নিরানব্বই সালে নিজেকে সুলতান হিসেবে ঘোষণা করেন তিনি ছিলেন অটোমান সাম্রাজ্যের প্রথম সুলতান এরপর তার ছেলে ওরহান এবং সুলতান মোহাম্মদ মুরাদ সাম্রাজ্যের আরও বিস্তৃতি ঘটান সুলতান প্রথম মুরাদ ওসমানীয় রাজ্য থেকে ওসমানীয় বা অটোমান সাম্রাজ্যে পরিণত করেন ওসমানীয় সাম্রাজ্যে পার্শ্ববর্তী খ্রিস্টান বাইজেন্টাইন শাসকদের মধ্যে বেশ কয়েকবার ছোট ছোট যুদ্ধ হয় অবশেশে চোদ্দশো তেপ্পান্ন সালে অটোমান সাম্রাজ্যের সুলতান দ্বিতীয় মেহমেদ বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্টান্টিনোপেল বা ইস্তাম্বুলকে জয় করেন সাম্রাজ্যের শক্তিশালী ভিত মূলত কনস্টান্টিনোপেল জয় করার পরই গড়ে ওঠে চোদ্দশো তেপ্পান্ন সালে কনস্টান্টিনোপেল বিজয়ের পর অটোমান সাম্রাজ্যের দ্রুত বিস্তৃতি ঘটতে থাকে এ সময় বেশ কয়েকজন সুদক্ষ শাসকের আগমন ঘটে অটোমান সাম্রাজ্যে যারা সাম্রাজ্যকে ইউরোপ এশিয়া ও আফ্রিকা পর্যন্ত বিস্তৃত করেন এ সময় অটোমান সুলতানেরা ইউরোপ ও এশিয়ার মধ্যে বাণিজ্যের যে পথ সেটির বিস্তৃত অংশ দখল করে নেয় ফলে এই অঞ্চলে বাণিজ্য করার জন্য অটোমানদের কর দিয়ে বাণিজ্য করতে হতো যার ফলে অটোমান সাম্রাজ্য দ্রুত অর্থনৈতিক ভাবে সমৃদ্ধি অর্জন করতে থাকে সুলতান প্রথম সেলিম পারস্যের সাফাভি বংশের সম্রাট ইসমাইলকে পরাজিত করে তিনি মিশরে ওসমানীয় সাম্রাজ্যের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন প্রথম সেলিমের পর তার সন্তান প্রথম সুলেমান রাজ্যকে সফলতা শিকড়ে নিয়ে যান তিনি সর্বপ্রথম বেলগ্রেড জয় করেন এছাড়া তিনি মহাচের যুদ্ধে হাঙ্গেরিকে পরাজিত করে হাঙ্গেরি দখল করে নেয় তিনি ভিয়েনা দখল করার জন্য দুইবার ভিয়েনা অবরোধ করে রাখেন তবে তিনি সফল হতে পারেননি সুলতান সোলেমানের সময় অটোমান সাম্রাজ্যের আয়তন ছিল সবচেয়ে বেশি অস্ট্রিয়া ফ্রান্স ও ইউরোপের আরও কয়েকটি দেশ সুলতান সোলেমানকে বাদশাহ হিসেবে মেনে নিয়েছিলেন অটোমান বা ওসমানীয় সাম্রাজ্যের বাচ্চাদের ক্ষমতা ও দাপট এত বেশি ছিল যে তাদের সামনে কোনো মানুষ মাথা উঁচু করে কথা বলতে পারত না বিশাল দক্ষ সেনাবাহিনী প্রচুর পরিমাণ অস্ত্র ও অঢেল অর্থের সামনে অন্য কোনো সুলতান বা বাচ্চা মুখোমুখি হওয়ার সাহস পেতেন না অটোমানদের ছয়শো চব্বিশ বছরের শাসন আমলে তাদের রাজধানীকে বাইরের কোনো শক্তি আক্রমণ করার সাহস করেনি যদিও সাম্রাজ্যের শেষের দিকে তাদের প্রতিপত্তি অনেক কমে গিয়েছিল সুলতান সোলেমান হাঙ্গিরির বিরুদ্ধে মহাচের প্রান্তে প্রায় মাত্র দেড় ঘন্টায় যুদ্ধ জয় করেন সে যুদ্ধে হাঙ্গেরির লুই নিজেও মৃত্যুবরণ করেন বর্তমান বিশ্বের ক্ষমতাধর রাষ্ট্র ফ্রান্সও সে সময় অটোমানদের সাথে মিত্রতা করতে বাধ্য হয় এবং তারাও অটোমানদের বিভিন্ন হারে কর ও উপঢৌকন পাঠাতেন সুলতান সোলেমানের সময় অটোমান স্থল ও নৌ উভয় দিকই অপরাজেয় ক্ষমতার অধিকারী ছিল 
তাদের মুখোমুখি হওয়ার মতো সাহস কেউ দেখাতো না সেই সময় বাবা সেলিমের মতো সুলতান সোলেমানও সাফাভিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন পারস্যের রাজা শাহ তাহা মাম্পের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন এবং বাগদাদ ছিনিয়ে নেন সুলতান সোলেমান যেমন তার সাম্রাজ্যকে ক্ষমতা ও দাপটের দিক দিয়ে উচ্চতর আসনে নিয়ে গিয়েছিলেন তার পরবর্তী সুলতানেরা সেটা আর বৃদ্ধি করতে সক্ষম হননি পরবর্তীতে সুদক্ষ সুলতানের অভাবে সাম্রাজ্যের দাপট ধীরে ধীরে কমতে থাকে পনেরোশো বিশ সাল থেকে পনেরোশো ছেষট্টি সাল পর্যন্ত ছয়চল্লিশ বছর সুলতান সোলেমান যখন শাসন করেছেন তখন তিন মহাদেশের বাদশাহ হিসেবে তাকে কেউ মেনে নিতে অস্বীকার করার সাহস পায়নি যারা এই দুঃসাহস করেছে তাদের পরিণতি খুব খারাপ হয়েছে সুলতান সোলেমানের পূর্বে তার বাবা প্রথম সেলিমের ক্ষেত্রেও বিষয়টি ছিল প্রায় একই রকম কিন্তু সোলেমানের মৃত্যুর পর থেকে এই সাম্রাজ্যে যোগ্য শাসকের অভাবে দিন দিন জৌলস হারাতে বসে অধমন সাম্রাজ্যের পতন মূলত সুলতান সুলেমানের পর থেকেই শুরু হয় সুলতান সুলেমান নিজে যোগ্য শাসক হলেও তিনি তার যোগ্য উত্তর সুরি রেখে যেতে পারেননি তার ছেলেদের মধ্যে সবচেয়ে যোগ্য ছিলেন শাহজাদা মুস্তফা ও শাহজাদা বাইজিদ কিন্তু তিনি তার এই দুই যোগ্য সন্তানকে মৃত্যুদণ্ড দেন ফলে একমাত্র উত্তরসুরি ছিলেন শাহজাদা সেলিম তিনি সিংহাসনে আরোহণের পর থেকেই প্রায় সময় প্রাসাদে মদ্যব্য অবস্থায় থাকতেন এবং কবিতা লিখে সময় কাটাতেন সাম্রাজ্যের কাজে মনোযোগ দিতেন না একেবারে এভাবে তার পরবর্তী কয়েকজন শাসক একই পন্থায় প্রাসাদ কেন্দ্রিক জীবন যাপন করতেন যুদ্ধে ছিল তাদের চরম অনিহা এভাবে সময় কাটাতে কাটাতে এমন অবস্থা আসে যে যোগ্য শাসকের অভাবে অটমান সাম্রাজ্যের সিংহাসনে বসানো হয় মোস্তফা নামের একজন পাগল ব্যক্তিকে অযোগ্য সুলতান অযোগ্য উজিরে আজম দুর্নীতি পরায়ণ সরকারি অফিসার বিশ্বাসঘাতক মিত্রদের কারণে অটমান সাম্রাজ্যের পতন দিন দিন ত্বরান্বিত হতে থাকে বারোশো নিরানব্বই সাল থেকে পনেরোশো ছেষট্টি সাল পর্যন্ত শাসকের মধ্যে কোনো অযোগ্য শাসক ছিল না অন্যদিকে পনেরোশো ছেষট্টি সাল থেকে উনিশশো বাইশ সাল পর্যন্ত তেরো জন সুলতানের মধ্যে মাত্র দুজন দক্ষ শাসক ছিলেন এদিকে আধুনিক অস্ত্র শাস্ত্রের অভাব দীর্ঘদিন কোনো যুদ্ধ না করার কারণে অর্থনৈতিকভাবে সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ে অন্যদিকে ফ্রান্স সহ ইউরোপের অন্যান্য দেশ সমূহ অর্থনীতি ও অস্ত্র শাস্ত্রের দিক দিয়ে অনেক এগিয়ে যাওয়ার কারণে তারা অটোমানদের আনুগত্য অস্বীকার করেন যার ফলে সাম্রাজ্যের আয়তন দিনে দিনে ছোট হতে থাকে সবকিছু মিলিয়ে সাম্রাজ্য চরম বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্য দিয়ে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত আসে বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে অটোমান সাম্রাজ্যের শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তুরস্কের অভ্যন্তরে বিদ্রোহ শুরু হয় উনিশশো সাল থেকে তুরস্কে তরুণদের বিপ্লবের ফলে দ্বিতীয় সাংবিধানিক যুগ শুরু হয় বিপ্লবের ফলে আঠারোশো ছিয়াত্তর সালে তৈরি সংবিধান ও উসমানীয় সংসদ পুনরায় চালু করা হয় বিপ্লবের পরবর্তী ছয় বছরে সামরিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক সংস্কার শুরু হলেও মূলত এটি ছিল উসমানীয় সাম্রাজ্যের পতনের সূচনা উনিশশো চোদ্দ সালের মধ্যে উসমানীয় সাম্রাজ্য ইউরোপের ও উত্তর আফ্রিকার অধিকাংশ অঞ্চল হারিয়ে ফেলে এর মধ্যে সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি করার জন্য প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির পক্ষ অবলম্বন করেন অটোমানরা যুদ্ধে জার্মানি ও অটোমানদের পরাজয় ঘটার পর উনিশশো সাল থেকে কামাল আতা তুর্কের নেতৃত্বে স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হয় এবং উনিশশো সালের পহেলা নভেম্বর অটোমান সালতানাতের বিলুপ্তি ঘটিয়ে স্বাধীন তুরস্কের সৃষ্টি হয় অটোমানদের সর্বশেষ সুলতান ছিলেন ষষ্ঠ মেহমুদ তার খলিফা পদে দ্বিতীয় আব্দুল মজিদকে বসানো হয় পরবর্তীতে উনিশশো চব্বিশ সালে তেসরা মার্চ খিলাফত বিলুপ্ত করে দেওয়া হয় এবং দ্বিতীয় আব্দুল মজিদ দেশ ত্যাগ করেন অবসান ঘটে অটোমানদের গৌরবময় সাম্রাজ্যের অটোমান ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি মূলত ইসলামিক জীবনধারা নির্ভর কিন্তু 
অটোমান সাম্রাজ্য যত বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে ততই শিক্ষা সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যে বেশি বৈচিত্র্যময় এসেছে অটোমান সাম্রাজ্যে তুর্কি ইউরোপিয়ান আরব আফ্রিকান এশিয়ান অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত ছিল যে কারণে অটোমান সাম্রাজ্যে এসব অঞ্চলের বিভিন্ন বিষয় উঠে আসে যদিও অটোমান সাম্রাজ্য মূলত তুরস্ক কেন্দ্রিক সে কারণে এই সাম্রাজ্যের মূল সক্রিয়তা তুরস্কের ঐতিহ্য নির্ভর অটোমান সাম্রাজ্যে কিছু নিয়ম কানুন বছরের পর বছর ধরে চলে এসেছে তার মধ্যে একটি কঠোর ও নির্মম নিয়ম ছিল সিংহাসনে উঠার জন্য ভাতৃত্ব হত্যাকে বৈধতা প্রদান অটোমান সাম্রাজ্যে সুলতান মারা যাওয়ার পর তার ছেলে সুলতান হবে সেক্ষেত্রে যদি একাধিক ছেলে থাকে তখন নিজ শক্তি বলে শেষ পর্যন্ত যে টিকে থাকবে সে সিংহাসনে বসবে সুলতানের তৃতীয় মুরাদ তার অনির্জন ভাইকে হত্যা করে সিংহাসনে আরোহণ করেন কিন্তু পরবর্তীতে এই আইন পরিবর্তন করা হয় অটোমান রাজপ্রাসাদের হেরেম সাম্রাজ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্থান যেখানে সুলতানের দাসীরা থাকত অটোমান সুলতানদের মধ্যে মাত্র দুইজন সুলতান দাসীদের বিবাহ করেছিলেন তার মধ্যে একজন সুলতান সোলেমান হেরেম থেকে মূলত প্রাসাদ পরিচালনা করা হতো এবং প্রাসাদে সকল ষড়যন্ত্র হেরেমেই হতো হেরেমের ষড়যন্ত্র কখনো কখনো পরবর্তী সুলতান ঠিক করে দিত অটোমান সাম্রাজ্যে সকলের জন্য সমান আইন বলবৎ ছিল সুলতান কোন সাধারণ নাগরিকের অধিকার ক্ষুণ্ন করলে তাকেও জবাবদিহি করতে হতো এবং অটোমান সাম্রাজ্য ছিল অসাম্প্রদায়িক অটোমান সেনাবাহিনীতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন অনেক খ্রিস্টান জেনিসারিস ক্যালিগ্রাফি অটোমান সাম্রাজ্যে একটি সম্মানজনক পেশা ছিল আরবি ভাষায় প্রচুর পরিমাণ অটোমান স্টাইলে লেখা ক্যালিগ্রাফি এখনো তুরস্কে বর্তমানে যা তাদের ক্যালিগ্রাফি শিল্পীদের দক্ষতাকে প্রকাশ করে অটোমান সাম্রাজ্যে আরো কয়েকটি ঐতিহ্যের মধ্যে রয়েছে কার্পেট জুয়েলারি এবং ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি অঙ্কন তুরস্কের কার্পেট শিল্পের খ্যাতি আজও সারা বিশ্ব জুড়ে রয়েছে খাবারের মধ্যে ছিল কফি শরবত রাকি নামক অ্যালকোহল জাতীয় পানীয় পায়েস চকলেট কাবাব ভাত মাংস ইত্যাদি অটোমান শাসন আমলে বেশ কিছু জিনিস আবিষ্কৃত হয়েছে এর মধ্যে ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্যাল এবং জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় কিছু জিনিসও রয়েছে অটোমানদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য আবিষ্কারের মধ্যে রয়েছে প্রথম মেকানিক্যাল অ্যালার্ম ঘড়ি প্রথম স্প্রিং যুক্ত অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ঘড়ি প্রথম মিনিট হিসাব করতে পারা ঘড়ি এবং প্রথম মিনিট ও সেকেন্ড হিসাব করতে পারা ঘড়ি অটোমানদেরই আবিষ্কার হেজারফান আহমেদ চেলেবি নামক এক অটোমান ব্যক্তি ইস্তাম্বুলের গালাতা টাওয়ার থেকে লাভ দিয়ে বসফরাস ছাগরের ওপর দিয়ে উড়ে তিন হাজার তিনশো আটান্ন মিটার দূরের উস্কুদারে পৌঁছান আঠারো শতকের প্রথম চতুর্থ ভাগের দিকে অটোমানরা বসন্ত রোগের ভ্যাকসিন আবিষ্কার করেন যার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন মেরি ওল্টলি যিনি তৎকালীন ইস্তাম্বুলে ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূতের স্ত্রী ছিলেন সতেরোশো বিশ সালের দিকে অটোমানরা একটি সাবমেরিন অথবা কোন একটি যন্ত্র পানির নিচে চালানো যায় এমন কোন জলযান আবিষ্কার করেন যা বিভিন্ন উৎসবের সময় চালানো হতো অটোমানরা সর্বপ্রথম আর্মিদের ব্যাচ তৈরি করেন আর্মিরা যখন কুচকাওয়াজ করতেন তখন তারা এই ব্যাচ পরে থাকতেন অটোমানরা স্টিম ইঞ্জিন স্টিম টারবাইন এবং টেলিস্কোপের উন্নতি ঘটান অটোমান সাম্রাজ্যের সুলতানগণ তাদের নামকে দীর্ঘদিন মানুষের মনে গেঁথে রাখার জন্য তৈরি করে গেছেন অপূর্ব সব স্থাপনা অটোমান স্থাপত্য মূলত সেলযুগ বাইজেন্টাইন এবং ইসলামিক স্থাপত্য শৈলীকে অনুসরণ করে তৈরি করা অটোমানদের তৈরি এ সকল মসজিদ আজও পৃথিবীর বুকে অন্যতম সৌন্দর্য মন্ডিত মসজিদ মসজিদগুলোর মধ্যে রয়েছে সুলতান আহমেদ মসজিদ বা নীল মসজিদ সোলেমানিয়া মসজিদ রুস্তম পাশা মসজিদ মেহরিমা সুলতান মসজিদ ইয়েনি কামি মসজিদ হাগিয়া সোফিয়া মসজিদ সেলিমিয়া মসজিদ তোপকাপি প্রাসাদ ইত্যাদি প্রিয় দর্শক অটোমান সাম্রাজ্য আজ আর নেই অটোমান সাম্রাজ্যের সুলতানরাও আজ নেই তবে রয়ে গেছে তাদের এই অমর কীর্তি